সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজি সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজি নিঃসন্দেহে খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বক্তিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার মুসলমান রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে গৌর বা লক্ষ্ণৌতিতে স্থানান্তর করেন রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয় লক্ষ্ণৌতি নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা ছিল তাছাড়া ইয়াজ খুলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাত্রিক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল তাই বলা যায় যে বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইয়াজ খুলজি নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন রাজধানী নিরাপত্তার জন্য এর তিন পাশে গভীর ও প্রশস্ত পরীক্ষা নির্মাণ করা হয় বার্ষিক বন্যার হাত থেকে লক্ষ্ণৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন তিনি রাস্তা নির্মাণ করে সৈন্য ও পণ্য চলাচলের সুবন্দোবস্ত করেন এই রাজপথ নির্মাণের ফলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসা বাণিজ্যেরই শুধু সুবিধা হয়নি বরং দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদ স্বরূপও ছিল কারণ তা বার্ষিক বন্যার কবল থেকে তাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করত উপযুক্ত কার্যাবলী গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজিকে একজন সুশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তিনি রাজ্য বিস্তারের দিকেও মনোনিবেশ করেন পার্শ্ববর্তী হিন্দু যেমন কামরূপ উড়িষ্যা বঙ্গ দক্ষিণ পূর্ব বাংলা এবং ত্রিহুতের রাজারা তার নিকট কর পাঠাতে বাধ্য হয় আব্বাসিও খলিফা আল নাসিরের নিকট থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজি স্বীকৃতিপত্র লাভ করেছিলেন দিল্লির সুলতান ইলতুতমিস গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজির অধীনে লক্ষ্ণৌতির বাংলা মুসলমান রাজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার কখনো ভালো চোখে দেখেননি কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভে আশু বিপদ ও সমস্যার সমাধান করার পূর্বে বাংলার দিকে নজর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে বিপদসমূহ দূর হলে সুলতান ইলতুতমিস বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন বারোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গের কিংবা সকরি গলি গিরি পর্বতের নিকট উভয় দলের সৈন্য মুখোমুখি হলে ইয়জ খলজি সন্ধির প্রস্তাব করেন উভয় পক্ষে সন্ধি হয় ইলতুতমিস খুশি হয়ে মালিক আলাউদ্দিন জানিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ইয়জ খলজিকে বঙ্গের শাসক পদে বহাল রেখে দিল্লিতে ফিরে যান কিন্তু সুলতান দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়জ খলজি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বিহার আক্রমণ করে সেখানকার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন জানিকে বিতরণ করা হয় ইয়জ খলজি লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইলতুতমিস আবার বাংলা আক্রমণ করবেন তিনি প্রায় এক বছর কাল প্রস্তুতি নিয়ে রাজধানীতে অবস্থান করেন এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করেন এ সময় দিল্লির রাজকীয় বাহিনী অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইয়জ খলজি মনে করলেন এ অবস্থায় দিল্লি বাহিনীর পক্ষে বাংলা আক্রমণ করা সম্ভব হবে না তাই তিনি এই অবসরে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করার মনস্থ করেন রাজধানী লক্ষ্ণৌতি এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় ছিল এদিকে সুলতান ইলতুতমিস পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদকে লক্ষ্ণৌতি আক্রমণের নির্দেশ দেন ইয়াজ খলজির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাসির উদ্দিন মাহমুদ বঙ্গের রাজধানী লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন এ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইয়জ খলজি অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন শত্রুবাহিনী পূর্বেই তার বসনকোট দুর্গ অধিকার করেছিল যুদ্ধে ইয়জ খলজি পরাজিত ও বন্দী হন পরে তাকে হত্যা করা হয় ইয়জ খলজির পরাজয় ও পতনের ফলে বঙ্গদেশ পুরোপুরিভাবে দিল্লির সুলতানের অধিকারে আসে নাসির উদ্দিন মাহমুদ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ইয়জ খলজি শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তারই পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ের জুমা মসজিদ এবং আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তার আমলে মধ্য এশিয়া থেকে বহু মুসলিম সুফি ও সৈয়দ তার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন 
এই সমস্ত সুফি ও সুধীগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন তাদের আগমন ও ইয়জ খোলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয় ইয়জ কলজির মৃত্যুর পর থেকে বারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লির মুসলমান শাসকদের একটি প্রদেশে পরিগণিত হয় এ সময় পনেরো জন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন তাদের দশ জন ছিলেন দাস দাসদের মামলুক বলা হয় এ কারণে ষাট বছরের বাংলার শাসনকে অনেকে দাস শাসন বা মামলুক শাসন বলে অভিহিত করেন কিন্তু এ যুগের পনেরো জন শাসকের সকলেই তুর্কি বংশের ছিলেন তুর্কি শাসকদের সময় দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলছিল সুতরাং বাংলার মতো দূরবর্তী প্রদেশের দিকে সুলতানদের মনোযোগ দেয়ার সুযোগ ছিল না পরিণামে বাংলার তুর্কি শাসকরা অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতেন বারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নাসির উদ্দিন মাহমুদ মৃত্যুবরণ করলে অল্প সময়ের জন্য বাংলায় ক্ষমতায় বসেন দৌলত শাহ বিন মৌদুদ বাংলার অর্থাৎ লখনৌতির প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ তিনি ছিলেন দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র বারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিশের মৃত্যু হলে দিল্লিতে গোলযোগ দেখা যায় এই সুযোগে আউর খান আইবক লখনৌতে ক্ষমতা দখল করে নেন কিন্তু অল্পকাল পরেই বিহারের শাসনকর্তা তুঘরুল তুঘান খানের হাতে তার পরাজয় ঘটে তুঘান খান বারোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নয় বছর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন এরপর দুই বছরের জন্য লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন অমর খান বারোশো সাতচল্লিশ থেকে বারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন জালাল উদ্দিন মাসুদ জানি তিনি লখনৌতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন পরবর্তী শাসক ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইক্তিয়ার উদ্দিন ইউজবক যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার পর মাসুদ জানি বারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে মুঘিস উদ্দিন উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি বারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে নিহত হন পরবর্তী দুই বছর লখনৌতি স্বাধীনভাবে শাসন করেন মালিক উজ্জ উদ্দিন ইউজবক পরে বারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা তাজ উদ্দিন আরসালান খান লখনৌতির সিংহাসনে বসেন আরসালান খানের পর বাংলার শাসনকর্তা হন তাতার খান তিনি দিল্লির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও কয়েক বছরের মধ্যে দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাতান খানের পর অল্প দিনের জন্য বাংলার ক্ষমতায় বসেছিলেন শের খান পরবর্তী শাসনকর্তা তুঘরিল ছিলেন মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর এবং পশ্চিম বাংলা ছাড়াও ঢাকা ও ফরিদপুরের বেশ কিছু অঞ্চল তিনি অধিকারে আনেন সোনারগায় নিকট তিনি নারকেল্লা নামে এক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গটি তুঘরিলের কেল্লা নামে পরিচিত ছিল তুঘরিল মুঘিস উদ্দিন উপাধি নিয়ে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ফলে দিল্লির সুলতান বলবন এ বিদ্রোহের শাস্তি দিতে বাংলা আক্রমণ করেন বারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে বলবনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন তুঘরিল বাংলার শাসনকর্তারা বিদ্রোহ করেন এ কারণে বলবন তার ছেলে বুঘরা খানকে বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন পরবর্তী ছয় বছর বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল বারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করতে থাকেন এ সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন বুঘরা খানের ছেলে কায়কোবাদ কায়কোবাদের মৃত্যু সংবাদে বুঘরা খানের মন ভেঙে যায় তিনি তার অন্য পুত্র রুকুর উদ্দিন কায়কাউসকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে সরে যান কায়কাউস বারোশো একানব্বই থেকে তেরোশো খ্রিস্টাব্দ দশ বছর বাংলার শাসক ছিলেন তার কোনো ছেলে না থাকায় পরবর্তী শাসনকর্তা হন মালিক ফিরোজ ইদগেন তিনি সুলতান হিসেবে নতুন নাম ধারণ করেন সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ফিরোজ শাহের মৃত্যু হলে পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন অল্পকাল পরেই দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের হাতে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন 
এর পর থেকে তেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল